இப்போ டபரா வச்சுக்கோங்கம்மா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது தோல் சீவிடணும் நல்லா மேல் தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பச்சை கிழங்கு தான் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கிழங்காக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து கிழங்கு வந்து ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ரோஸ்ட்டுனா ரொம்ப கிடையாது ஓரளவுக்கு கோல்டு கலரில் வந்தால் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்கம்மா அரை கப்பு கெட்டி தயிர் புளிப்பில்லாத தயிராக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டைமில் இந்த டைமில் நம்ம ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கம்மா உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கலாமா ஒரு பாத்திரம் வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா ஒரு பிரியாணி இல சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் பூ மிளகு ஒரு பத்து பீஸ் லைட்டாக ஆயில் சேர்த்துக்குங்க ரைஸ் வந்து நம்ம ஒட்டாமல் இருக்கும் ஆயில் சேர்த்தோமா கொஞ்சமாக உப்பு கூடவே இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு கொதிக்கணுமா பாருங்கள் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துருக்கோம்மா அதாவது நாலு கப் அரிசி அதே மாதிரி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்தடலாம் இது கூடவே நான் வந்து அரை கப்பு பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துடலாம் அதாவது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முக்கால் பாகம் வரும்போது நம்ம சாதம் வடிச்சிடணும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா பாஸ்மதி அரிசி வந்து நம்ம குழஞ்சிடும் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு வரும்போது நம்ம எடுத்துடணும் இந்த ஸ்டேஜில் அதாவது அரிசி வந்து முக்கால் பாகம் இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஜலடை வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இல்லையா சாதமாக வடித்த மாதிரி எடுத்தாலும் நம்ம சாதம் எப்படி வடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி கூட வடிச்சிக்கலாம் பாருங்கம்மா ரைஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ அதே டபராலம்மா உருளைக்கிழங்கு பொறிச்ச எண்ணெயே போதும் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சூடானதும் ஒரு பிரியாணி இல ஒரு ஸ்டார் பூ ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பட்டை நான் வந்து நாலு பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வகையில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதங்கணுமா வெங்காயம் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்குதோ அப்போ தான் ஆலு பிரியாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டைமில் ரெண்டு பெரிய தக்காளி பொடியை நறுக்க வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்குங்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்கம்மா தக்காளி இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா குழையாக வதங்கிடணும் அதாவது வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்துக்குங்க தக்காளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க பாருங்கள் தக்காளி சேர்த்து நல்லா குழைய வதங்கிச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் இந்த டைமில் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா மூணு அரைச்சி அரை கப்பு ஓரளவுக்கு வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சமாக புதினா ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாமா புதினா அந்த டிஷ்ஷுக்கு கம்மியாக சேர்த்தா போதும் புதினா சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுருங்க இந்த டைமில் நம்ம நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கம்மா இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு பார்த்து போட்டுக்குங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்கம்மா பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து நான் வந்து ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்க்குறோம்மா இதில் கழுவி ஊற்றிருங்க இதை அப்படியே சேர்த்துருங்க இப்போ தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாமா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா கரெக்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் கிரேவி வரணும் இப்போ அடுப்பு தீ வந்து குறைச்சிடுங்க சுத்தமாக குறைச்சி வச்சிடணும் பாதி கிரேவி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வடித்து வச்சுக்கிற ரைஸ் எடுத்து அப்படியே தூவி விடுங்கம்மா அப்படியே எடுத்து எடுத்து போடுங்க அப்படியே பரவலாக சேருங்க இப்போ கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற கிரேவி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க இப்போ ரைஸ் சேர்த்துக்குங்க 
மிச்சம் இருக்கிற சாதத்தை தூவி விட்டுருங்க இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துங்கம்மா அரை லெமன் அப்படியே பிழிஞ்சிடுங்க லெமன் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக புளிப்பு இருந்தால் சாதம் நல்லாயிருக்கும் லைட்டாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துங்கம்மா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க இப்போ கொத்தமல்லி பொடியே நறுக்கிடுங்க கொத்தமல்லி இது கூடவே பொறிச்ச வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுடுங்க ஃபுல் தீ குறைச்சிடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாமா அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்டான ஆலு பிரியாணி ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா